அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இமேக்ஸ் பார்ட் ஃபைவ் அதில் வந்து இமேக்ஸில் டயர்டு அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டயர்டு வந்து பேசிக்லி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டேரக்ட்ரி டேரக்ட்ரி வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டேரக்ட்ரி பேஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டெர்மினல்லாம் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு டேரக்ட்ரிக்குள்ளே போகிறது டேரக்ட்ரிலேருந்து ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணுறது டேரக்ட்ரிலேருந்து ஒரு ஃபைலை டெலீட் பண்ணுறது இந்த ஆப்ரேஷன் எல்லாமே இமேக்ஸில் இருந்து நம்ம என் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எனக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இமேக்ஸ் அதுக்கு போல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டயர்டு ஓப்பன் பண்ணால் ரெண்டு இதே இருக்குது ஒன்று ஆல்டெக்ஸு டயர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து கேட்கும் எந்த இது பார்த்து அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போதைக்கு டெம்புக்குள்ளே போயிடலாம் ஏன்னா நம்ம காப்பி பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் டெம்புக்குள்ளே வந்து போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் இந்த பெருசாக ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும் பேசிக்லி நீங்கள் உள்ளே போனோடனே ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதோட பெர்மிஷன்ஸு ஸோ ஓனரு குரூப் ஓனரு சைஸஸ்ஸு இது எல்லாமே வரும் நம்ம இது எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன தெரியணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிற இது வந்து என்னென்னா இது ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸோ ஷிஃப்ட்டு நான் ஏன் நமக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மட்டும் வரும் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் மட்டும் ஸோ முன்னாடி இருக்க அந்த இது வராது ஸோ அதை வந்து டாகுள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி நேவிகேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க மேலே கீழே போகணுன்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் இமேக்ஸ் கீ பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் பி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வெறும் என் இப்போ யூஸ் பண்ணிங்கனாலே மேலேயும் கீழேயும் வந்து கர்சர் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோல்டர் இதில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டர் ஸோ இந்த ஒயிலட் கலரில் தெரியும் ஸோ அதுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா என்டர் அமுக்குனிங்கன்னா உள்ளே போயிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபோல்டரை விட்டு வெளியில் வரணும்னா ஷிஃப்ட்டு சிக்ஸு ஸோ அப்பேரோ அமுக்கணும் அந்த கேரட் சைன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது போட்டிங்கன்னா ஃபோல்டரை விட்டு வெளியில் வந்துக்கலாம் இவ்வளோதான் இது ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபைல் மேலே இருக்கேன் என்டர் தட்டிங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் நம்ம இதை ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஃபைலை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சைடு விண்டோவில் ஒரு ஸ்ப்ளிட்டு மாதிரி வரணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஓ அமுக்குனிங்கன்னா வரும் ஆ கண்ட்ரோல் ஓ அமுக்குனிங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஆனால் கர்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோவில் தான் இருக்கும் மேல் விண்டோவில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இமேக்ஸ் ஸ்டார்டிங்லே பார்த்துருப்போம் என்னென்னா நம்ம ஒரு பஃபரில் இருந்துட்டு இன்னொரு பஃபரில் வந்து நம்மளால் ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியும் அது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி அமுக்குனிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் வி அமுக்கி மேலே ஸ்க்ரோலு கீழே ஸ்க்ரோலுக்கு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு கீ பைண்டிங் வச்சு நீங்கள் என்ன சொல்கிறது மேலே கரிசர் வச்சுக்கிட்டே கீழே இருக்க ஃபைல் வந்து என்ன அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு இன்னொரு டேப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் டி டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு டேப் வந்து கிரியேட் ஆகிரும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இந்த டேப் போயிட்டு இங்கே வந்து நம்ம கஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ராச் பஃபர் போகிறோம் ஸ்க்ராச் பஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈலிஸ்ட் ஈலிஸ்ட் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ட்டு ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஒர்க் ஆனோன்னே நம்ம வழக்கம் போல் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷனை தீ போட்டோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூஸ் பேக்கேஜ் டயர் டயர் ஸோ அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி கூப்பிட்டுக்கோங்க ஓகே டயர்ட் அப்புறம் நான் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் டயர்ட் மோடு டயர்டு ஹை டீட்டெயில்ஸ் மோடு வந்து நான் ஹூக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம டயர்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி வருதுல மேக்ஸிமம் இது வந்து டக்குன்னு பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு டயர்டு ஓப்பன் பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்தால் போதும் ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகும் ஸோ மேபி உங்களுக்கு வந்து இது ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுடலாம்
ஃபைல்ஸ் அங்கெங்கே இருக்குது நமக்கு வந்து ஃபோல்டர் எல்லாத்தையும் மேலே காட்டிட்டு அது கீழே வந்து ஃபைல்ஸ் காட்டினா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் ஃபோல்டர் நேவிகேட் பண்ணோம்னா மேலேயே இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கீழே வந்துட்டு ஃபைல்ஸ் குள்ளே வந்து போய்க்கலாம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கான்ஃபிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கான்ஃபிக்கில் தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் என்னன்னா ஸோ இது அந்த லிஸ்டிங் வந்து ஸ்விட்ச்சு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்விட்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே என்னோடய இதில் கான்ஃபிக்கில் கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ டெம்பரரி டேரக்டரி ஆ ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணோடனே எனக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வரல எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோல்டர்ஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டர் மட்டும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா முன்னாடி ஸ்லர்ப்பு எல்லாமே கீழே இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே மேலே வந்துருச்சு ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கீழே வந்துருச்சு ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் சர்ச்சு அதெல்லாம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்கவேன் என்ன பண்ணலான்னா இது நம்ம வந்து வேர்டிகோ இது பண்ணி வச்சுருப்போம் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்போம் முன்னாடி ஸோ அதனால் அதில் கீ பைண்டிங்ஸ் எப்படி போனால் ஆல்ட்டு எஸ் எல் கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் கோ டு லைன் அப்படின்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைலுக்கு வந்து நீங்கள் டக்குன்னு போய்க்கலாம் இல்லைன்னா டயர்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜே கமேண்ட் இருக்கும் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே இது வரும் ஸோ எந்த ஃபைலுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோல்டருக்கு போகணுன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா உள்ளே போயிடும் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்து உள்ளே போகிறேன் ஸோ டிஃபால்ட்டு டயர்ட் பிஹேவியர் ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஸ்லர்ப்புன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இன்க்ளூடுன்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ அப்புறம் வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பி கொடுத்திங்கன்னா என்னென்ன பஃபர்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டெம்புன்ற ஃபோல்டரும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸ்லர்ப்புன்ற ஃபோல்டரும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ என்னென்னா நீங்கள் எத்தனை ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை பஃபர் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பத்து ஃபோல்டர் போனீங்கன்னா பத்து பஃபர் வந்துடும் ஏன்னா ஸோ பத்து பஃபர் வந்தால் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா மேனுவலாக க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற அந்த டிஃபால்ட் பிஹேவியர் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் நான் எத்தனை ஃபோல்டர் குள்ள வந்தாலும் போயிட்டு போயிட்டு வெளியில் வந்துக்கணும் ஆனால் ஒரு பஃபர் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஏன் வந்து ஒரு பஃபர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறேன்னா இந்த டெம்பும் அது ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ எத்தனை ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் கீழே ஸோ உங்களுக்கு அது என்ன சொல்கிறது இந்த பஃபரை வந்து பொல்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை தான் அடுத்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அந்த இதை கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்னென்னா செக்யூ டயர்டு கில் வென் ஓப்பன் ஸோ இது இது கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்லர்ப்பு டெம்பு ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பஃபர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓகே எதுவுமே இல்லை தான் ஓகே இன்க்ளூடு இருக்கு டேபி டயட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து டெம்ப் உள்ளே போகிறேன் போயிட்டு திருப்பி ஸ்லப் உள்ளே போகிறேன் போயிட்டு இப்போ பஃபர் லிஸ்ட்டு பார்க்கலாமா பஃபர் லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இது இல்லை டெம்ப் இல்லை ஸ்லர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸிஸ்டிங் பஃபர் எல்லாமே கில்லாயிருது ஸோ எனக்கு வந்து அந்த இந்த ஒரே ஒரு லிஸ்ட்டு மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் கீழே ஸோ நிறையா பஃபர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகாது ஸோ இது 
இந்த கமெண்ட் வந்து நான் மேனுவல் படிக்கிறப்ப பார்த்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ ஆனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறப்ப நான் வந்து இந்த பேக்கேஜ் ஒன்று ஏற்றி அதை அச்சீவ் பண்ணேன் பட் ஆனால் அது டீஃபால்ட்டாக டயர்டிலே ஒரு பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்றதுனால இனிமேல் எனக்கு தெரிஞ்ச இது தேவையில்லை ஸோ நம்ம இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு கமெண்டர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்து வந்து க்ரியேஷன் டெலிஷன் காப்பி எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு கா இது இருக்குது இந்த டயர்டு ஜம்ப்புன்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப நீங்கள் டயர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ யூஸ் பண்ணலையோ ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சம்திங் டைப் பண்ணுறீங்க ஸோ பிகாஸ் lot of uh, libraries awesome community so ipo vand so in the file vand end folder ku la irukke and the folder ku la irukka files la paakanu nu nichukonga inga enna pannala na alt x dead jump nu solli irukom control s control j adu so idu vand neenga kuduthinga nu nichukonga இந்த ஃபைல் வந்து எந்த ஃபோல்டர் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து அது மூவ் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபைல் எடிட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்னொரு ஃபைலை வந்து நான் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கமேண்ட் யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேயே வந்து இன்னும் ஒரு என்னென்ன ஒரு நிமிஷம் இது வந்து ஸோ இங்கே இருக்கேன் இதிலே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம டயர்டு ஜம்ப் கொடுக்குறப்பயே நமக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் டயர்ட் ஜம்ப் அதர் விண்டோ அப்படின்னு இருக்கு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஃபோர் கண்ட்ரோல் ஜே இதை கொடுத்தீங்கன்னா சைடாக ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து இது வந்துடும் கீழே ஸோ நம்ம இங்கேயே நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து இந்த டேரக்டரில் இருக்கு வேறு என்ன ஃபைல் நான் மாற்றணும் அப்படின்னு மாற்றிட்டு க்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹேண்டியான ஃபீச்சர் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலில் எடிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதே ஃபோல்டரில் இன்னொரு ஃபைலை வந்து மாற்றணும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஃபைலை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கமெண்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம இதுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ டெலிஷன் ஆகலாம் டயர்டுக்குள்ளே ஓகே டெம்ப் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஃபைல் ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணோன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துட்டு இங்கேயே ஸோ நார்மல் இது இமேக்ஸ் கமெண்ட் தான் ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம் டயர்டுன்னு கிடையாது ஸோ கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு காஞ்சியில் இருக்க டயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் டயர்ட் செஷன் டயர்டு ஆசம் ஃபைல் நேவிகேட்டர் ஸோ இதை இது சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டெம்ப்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட சேஞ்சஸ் வந்து தெரியல இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஜி அமுக்கம் ஜி அமுக்குனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகி உங்களுக்கு இந்த காஞ்சியில் டயர்டு வந்து வந்துருச்சு பட் நான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் வந்து என்ன சொல்கிறது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து தனியாக வந்து ரீ ஸோ இதுக்கு வந்து secure uh, global auto river on trail buffers okay so idu vande enable panikonga maybe enak therinj idu idukulleye kuda potrala புதுசாக 
மேபி ஒரு ஃபைவ்ஸில் போயிட்டு ஓகே இங்கே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க சாம்பிள் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி தெரியல மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு இது இருக்கும் நினைக்கிறேன் குளோபல் இது அதையும் நான் எனேபிள் பண்ணுறேன் குளோபல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு இதுக்கு போய்க்கிறேன் இது எனேபிள் பண்ணியாச்சு திருப்பி இது எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு இதை கில் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா மேபி நம்ம இங்கேயே கூட ஒரு இதை ட்ரை பண்ணுவோம் இங்கேயே ஒரு டேர்மினல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஒரு என்ன பண்ணலாம் அந்த பேசிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு டிஎக்ஸ் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஏதாச்சும் இந்த ஃபோட்டோவில் சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும் தென் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பி டெலிட் ஆப்ரேஷன் அதை எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ இதை ரீநேம் பண்ணுவோம் ஸோ ரீநேம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஸோ ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா ரீநேம் வருது ஸோ இது வந்து ரீநேம்ன்றது நீங்கள் மூவ் கமெண்ட் மாதிரி ஸோ நீங்கள் ரீநேமும் பண்ணலாம் இல்லை வேற ஒரு டேரக்டருக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டு ஆப்ரேஷனுமே இது தான் கேபிட்டல் ஆர் இந்த ஃபைலுக்கு மேலே வச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா சாம்பிள் டாட் ஆர் ஐ அண்டர் ஸ்கோர் டென்த் டாட் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு என்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரீநேம் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே மார்க் ஆயிரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டின்னு ஒரு மார்க்கர் வந்து இங்கே இதாயிரும் ஸோ இது மார்க் பண்ணி முடித்த பிறகு எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது கேட்கும் டெலிட் டெம்ப் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இதில் ஒரு சில பேர் வந்து இதுக்கு ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க ட்ராஷ்லேயுமே இருக்காது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து டெலிட் ஆகிடும் அது ஸோ ஆனால் இதில் டிஎடில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் லைனு அது போட்டிங்கன்னா அது வந்து ட்ராஷ்க்கு போகிற மாதிரி வச்சிடலாம் நான் இப்போதைக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு தேவைப்படலை பட் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலனா ஃபோரமில் ரைஸ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட் வந்து எடுத்து போட்டுவிடுவேன் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டெலிஷன் பண்ணுறப்ப ஒரு சாம்பிள்குள்ளே போய்க்கலாம் சாம்பிள்குள்ளே போய்ட்டு இதில் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் டாக்டர் ஸோ இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து டெலிட் பண்ணினா என்ன இதுன்னு பார்க்கலாம் ஆ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கீழே உங்களுக்கு வந்து இது கேட்குது பார்த்தீங்களா ரிகர்சிவ்லி டெலிட் சாம்பிள் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ அப்போ அப்போ வந்து அந்த ஃபோல்டர் டெலிட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு தெரியுது ஏன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் வந்து வச்சுருக்க அந்த ஃபைல் வந்து லாஸ் ஆயிரும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணேன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது 
நான் இப்போதைக்கு வந்து நோ கொடுத்துட்றேன் நோ கொடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து அன்மார்க் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ அமுக்குனிங்கன்னா அன்மார்க் ஆகிடும் ஸோ டெலிஷன் எனக்கு வேணாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஓகே கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறது புது அப்படின்னு ஒரு சில பேர்த்துக்கு எனக்கு இந்த கன்ஃபர்மேஷன்லாம் தேவையில்லப்பா எனக்கு வந்து ஃபோல்டர் டெலிட் பண்ணால் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டயர்டில் டயர்டு ரிக்வஸ்ட்டு டெலிட்ஸ் டெலிட்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறப்ப மட்டும் இல்லை நீங்கள் காப்பி பண்ணுறப்பையும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ரிக்கோசிவாக இருக்குது நான் காப்பி பண்ணணுமா உள்ள இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா காப்பீஸுன்னு கொடுத்து அதையும் வந்து ஆல்வேஸும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா காப்பி பண்ணுறப்பையும் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் காப்பி பண்ணுறப்ப இந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேட்காது ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஃபோல்டர் இருக்கிற ஃபைல்ஸையும் அது வந்து காப்பி பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் வந்து போட்டு விடுறேன் ஸோ அந்த இது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா டியர்ட் டீவின் டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸோ இது ரொம்ப ஹேண்டியான இது ஸோ இந்த கமெண்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காப்பி பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த காஞ்சில டயர்டு இருக்குல்ல ஸோ இதை வந்து சாம்பிள்குள்ளே போடுவோம் அது முதல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ அதை கில் பண்ணிடுறேன் நான் அதை வந்து நான் மூவ் பண்ண சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம ஆர் ஆர் யூஸ் பண்ணி ரீநேம் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ரீநேம் கமெண்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ அந்த இதை தான் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதுக்குள்ளே மூவ் பண்ண போகிறோம் சாம்பிள் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோன்னா ஓகே சாம்பிள் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஸோ இப்போ சாம்பிள் ஃபுல்லாக போனோன்னா இருக்கு ஸோ இப்போ பேக் வந்துட்டு டியர்ட் பேசிக்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைலை வந்து இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணுவோம் ஸோ மூவ் பண்ணவனே காப்பி பண்ணுவோம் ஸோ பஃபரில் அது இருக்கா சாம்பிள் இருக்கான் ஸோ அவனை வந்து கில் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ சாம்பிள் மேல் ஓகே சாரி டயர்ட் பேசிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைலில் டயர்ட் பேசிக்ஸை வந்து காப்பி பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே நான் கர்சரை வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு கேபிட்டல் சி அமுக்குனிங்கன்னா காப்பி காப்பி வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ காப்பி டெம்பிளருந்து சாம்பிள் ஃபுல்லாக வந்து போட்டு ஓகே ஒரு ஃபைல் வந்து கா காப்பி ஆகிடுச்சு சாம்பிள்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த டயட் பேசிக்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கு ஓகே ஸோ காப்பி இது கட்டு மூவ் பண்ணுறது ரீநேம் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து பிரச்சனை எப்போ வரும்னா ஓகே ஒரே ஒரு டேரக்டருக்குள்ளே பண்ணுறது ஈஸி நம்ம டப் டப்புன்னு பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு நான் வந்து ஒரு டேரக்டரியில் இருக்கேன் இன்னொரு டேரக்டரி வேங்கே ஒரு இடத்துல இருக்குது அதுக்குள்ளே எப்படி நான் காபி பேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இந்த கமெண்ட் வந்து ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் இதை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ எதுக்கும் ஒரு வாட்டி டயர்டை வந்து கில் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே இதாக பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டயர்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு டயர்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இன்னொரு டயர்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் த்ரீன்னு கூப்பிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா புது டயர்டு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து எந்த லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அது வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு வே வேறு வேறு டேரக்டரியை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் சைட் பை சைடு ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நான் வந்து காப்பி பண்ணணும் இல்லை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கமெண்டை வந்து நான் எனேபிள் பண்ணனால இப்போ நான் என்ன பண்ணலன்னா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சாம்பிள்ன்ற இந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மூவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு காப்பி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் சி கொடுத்தா காப்பி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இப்போ கேபிட்டல் சி வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு வந்து அதுவே வந்து என் இந்த சைடு என்ன டேரக்டரி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அந்த டேரக்டரி வந்து எனக்கு ஃபைன் பண்ணிடும் நான் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தா போதும் ஸோ இந்த சைடு வந்து காப்பி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ காப்பி ஆகிடுச்ச
ஸோ அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் வந்து காட்டும் ஸோ இது வந்து காப்பி ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இவனை வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம் டி மார்க்கு எக்ஸு டெலீட் த சாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு இது கேட்காது என்னென்னா நம்ம ரிகர்சிவ் வந்து நீ பை டிஃபால்ட்டாக உள்ள ஃபைல்ஸ் இருந்தாலும் டெலீட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டோம் அதனால் நமக்கு கேட்காது ஸோ இப்போ திருப்பி சாம்பிள்கிட்ட வந்துட்டு ஆர் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவுமே இந்த பர்டிகுலர் டேரக்டரி வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா அந்த ஃபைல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த சைடு மூவ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ மிட் நைட் கமாண்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு அதில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு போல்ட்ரும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் அங்கேயும் டிங்கிட்டு வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ஃப்ளோ வந்து நல்லா செட் ஆகும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே அடிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் கீ ப்ரெஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ இது போக இன்னும் நிறையா விஷயம் வந்து இருக்குது டயட்டில் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் டயட் ஷீட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் மீ இன்னும் நான் நிறையா கமெண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு சில இது இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை வந்து மார்க் பண்ணி மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை வந்து காப்பி பண்ணுறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் பார்க்கலை மேபி நம்ம இன்னொரு நாளில் பார்க்கலாம் இது நான் பேசிக்ஸ் மட்டும் எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம பேசிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணும் ஸோ இன்னொரு நாளில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குதுன்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம மேபி என்ன பண்ணலான்னா நிறையா ஃபைல்ஸை எப்படி மார்க் பண்ணுறது மார்க் பண்ணி பல்க் ஃபைல்ஸை வந்து மாற்றுறது பல்க் ஃபைல்ஸை ரீனேம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம இன்னொரு காணொலியில் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் 